കർത്താവിന്റെ പ്രിയ ദൈവദാസൻ പ്രിയ ജോർജ് കുട്ടി സാറെ കുടുംബം പ്രിയ ആക്ടീവ് മക്കൾ അവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവദാസന്മാർ കർത്താവിൽ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന സെമിനാരിയിലെ ദൈവദാസന്മാർ അവിടെയുള്ള ദൈവസഭ എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്നവനായി യേശു കർത്താവിന് നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെയും വന്ദനത്തെയും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ പങ്കുവെക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആയുസും ആരോഗ്യവും അവസരത്തെയും തന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണല്ലോ നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ കേൾക്കുവാനും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാനും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മെ ഇടയാക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ട് ആളുകളൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല വളരെ ധൃതി പിടിച്ച തിരക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും എങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇപ്രകാരം ദൈവസനത്തിൽ കൂടി വരുവാനും ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാനും ഒക്കെ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവസരമാണെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ആ കർത്താവിന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ആ വചനപ്രകാരം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെയാണ് കർത്താവിനെ നാം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് ആ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നടപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം സകലവും നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവം നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രിയ കർത്തൃദാസിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ പ്രിയ സാറിനെയും ആന്റിയും കുടുംബത്തെ ഒക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അടുത്തറിയാനും ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കാനും ഒക്കെ കർത്താവ് അവസരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയ ദൈവദാസിനോടും സഭയോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ ഞാൻ മുഖവരകൾ ഒന്നും നീട്ടാതെ നിങ്ങളെ കർത്താവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ എന്റെ അകത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വചന ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ വചന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം അതിനാധാരമായി അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് കൊരിഞ്ഞർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വചന ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോസ് സോറി എബ്രായ ലേഖനം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വചന ഭാഗങ്ങളെ ആസ്വദീകരിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിച്ചത് പ്രകാശിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ വചന ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യം അതോടൊപ്പം എബ്രാഹിം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വചന ഭാഗം ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തത് എന്നാൽ സർപ്പം ഭൗവായ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമതായി നാം വായിച്ച വാക്യം എബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള വാക്യം ആ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിക്കാൻ ആ പാപികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുന്നു വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വചന ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പകല് പ്രാർ
ഞാൻ ഭയപ്പെടും ഞാൻ ഭയപ്പെടും പൗലോസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം വളരെ ശക്തമായി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി അതിശക്തമായി തന്റെ മൂന്ന് മിഷണറി യാത്ര കൊണ്ട് ആമൻ ഇരുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ജാതീകമായ മേഖലകളിൽ കടന്നു ചെന്ന് ദൈവസഭ ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ആ ക്രിസ്തു എന്ന വെളിപ്പാടിനെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറിയ ഒരു ശക്തനായ ദൈവ മനുഷ്യൻ ഈ ദൈവ മനുഷ്യൻ തന്റെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാത്ത ഒരു വിദ്യയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആമേ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉടനീളം പഠിച്ച് എല്ലാ മേഖലയിലും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ താൻ കാരാഗൃഹത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് ആമെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് കരയണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നല്ല പൗലോസിന് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷിക്കണം ഹലലുയ മാത്രമല്ല പൗലോസിന്റെ കൈ ആമത്തിലിട്ട് ആമെ പൗലോസും ഷീലാസും ആമെ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പൗലോസ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഗുരുവൃത്തം നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് പൗലോസ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഒട്ടും ഭയമില്ലാതെ ആമെ ഒട്ടും പരിഭ്രമമില്ലാതെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും അത് കപ്പൽ ചേതത്തിലകപ്പെട്ടാലും ആമെ നാളെ എന്താണെന്നുള്ള ആ ചോദ്യം മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒന്നും ഭയപ്പെടാത്ത ശക്തനായ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഹലലൂയ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് റോമർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് റോമ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അവിടെ പൗലോസ് തന്റെ ധൈര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്ക് ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാര അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് പൗലോസിന്റെ ധൈര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പനിയും ഒരു ജലദോഷവും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകും ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചൊന്ന് കടന്നു വന്നാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനൊരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും കർത്താവ് നീ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങേ ആരാധിച്ചിട്ടും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം ചോദിച്ചു അത് ജീവിതത്തിന്റെ അത് മാനുഷികമാണ് അതൊരു പാപമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ ഉറപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കോൺഫിഡൻസ് പൗലോസിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് തന്റെ സെൽഫിലല്ല തന്റെ കഴിവിലുള്ള പ്രശംസയല്ല ഉറപ്പല്ല പൗലോസ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പൗലോസ് ഉറപ്പോടെ പറയുകയാണ് മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ ഇവയൊന്നും അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നത്തിങ് ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് മീ ഫ്രം ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അടുത്തത് പോലെ പറയാം ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരട്ടെ ഏതെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വരട്ടെ ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറയാണ് നമുക്കും ഇതുപോലെ കർത്താവിലൊന്നും ഉറയ്ക്കാം ഉറയ്ക്കാം ഹലലുയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടം വരട്ടെ രോഗം വരട്ടെ പ്രതികൂലം വരട്ടെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം ൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ആ വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധൈര്യം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൂലത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പൗലോസിനെ പോലെ നമുക്കും ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയാൻ കഴിയണം ഇവയൊന്നും യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധത്തെ നത്തിങ് ക്യാൻ ഷേക്ക് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദറ്റ് ഐ ഹാവ് വിത്ത് മൈ ലിവിംഗ് ഗോഡ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ജീവനുള്ള ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ആ ബന്ധത്തെ കുലുക്കാൻ ഈ
ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഈ രണ്ടു വചനവും വായിക്കുമ്പോ എന്താ പൗലോസ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം പൗലോസിനെ ഭയപ്പെടുത്തിയത് എന്താ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പൗലോസിനെ അപ്പൊ ഭയപ്പെടുത്തിയത് തന്റെ ജീവിത സാഹചര്യമല്ല പൗലോസ് ഇവിടെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ഭാവി എന്താകും എന്നുള്ളൊരു ഭയമല്ല തന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്താകും എന്നുള്ള ഭയമല്ല താൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് ഇനി എന്നു പുറത്തു വരും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭയമല്ല മറിച്ച് പൗലോസ് പറയാണ് എനിക്കൊരു ഭയമുണ്ട് എന്താ ഭയം ആമേ ഹാലുവിയ പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ആമേ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് അതെ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ അതെ ഏക പുരുഷനെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഹാലുവിയ സർപ്പം ഉപായത്താൽ ചവിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പൗലോസിനെ അപ്പൊ ഭയപ്പെടുത്തിയ റീസൺ പൗലോസിനെ ഭയപ്പെടുത്തിയ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഓ ഹരുവിയ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആമെ ചോസനായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സഭയോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവിന് ഹാലുവിയ നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആമേ നമ്മെ യേശുവിന്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ആമെ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ അകത്ത് ദാനമായി തന്നത് ആമെ ഹാലുവിയ നമുക്ക് ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും ദാനമായി കർത്താവ് വാക്തത്വം ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എൺപതോ എഴുപതോ വർഷം ജീവിച്ച് സുഖത്തോടെ ജീവിച്ചു മരി ല്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു വാക്തത്വമുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടി എന്ന് ആ പദ്ധതിക്കായി ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഹാലുവിയ ആ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ആ ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ മാറ്റിക്കളയുന്ന നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുന്ന ഏകാഗ്രതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നിർമ്മലതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സകലത്തെയും വിട്ട് ആ ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിൽ അവൻ വീണ്ടും ഉറയ്ക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാന് ഈ അവൻ വചന ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പദം കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത ഹലുവിയ ഈ ഒറ്റ പദമാണ് ഹലുവിയ ഇന്ന് നിങ്ങളോട്ട് സംസാരിക്കാൻ കർത്താവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏകാഗ്രതയുണ്ടോ അതോ നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് ഈ വചന സന്ദേശത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പടയി വരട്ടെ പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും പഠിക്കുമ്പോൾ ഹലവിയ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അമേ പഴയ നിയമത്തിലാകട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിലാകട്ടെ പിഷാദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക എന്നതാണ് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തി ഞാൻ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗം തന്നെയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൗലോസ് പറയുന്നു സർപ്പം ഹൗവായ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ എന്താണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സംഭവിച്ചത് വളരെ തന്ത്രപൂർവം ആമെ വളരെ കൗശലപൂർവം ആമെ പിശാല് ആമെ ആദിമ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന ആപവിനെയും ഹൗവയും ആമെ ദൈവത്തോടുള്ള അവരുടെ ഏകാഗ്രത ഹലുവിയ അതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രസൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദവിന്റെയും ഹൗവയുടെയും മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്ത കൊണ്ടിട്ട് അതുവരെ നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലാക്കിയപ്പോ ഇന്നത്തെ ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു ദൈവവും മനുഷ്യനും ഫേസ് ടു ഫേസ് ഹലവിയ നേരിട്ടൊരു കൂട്ടായ്മ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രകാരം ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ആമേൽ ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആദവും ഹൗവയും ജീവിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നാം കാണുകയാണ് പിശാജും വളരെ തന്ത്രപൂർവം ആമേൽ ആദവിൻ ടുക്കിലേക്ക് വരിക എന്താ പിശാജി അവരെ അവര് ചെയ്തെടുത്തത് പിശാജ് ഒരിക്കലും അവരെ ഈ പഴം പറിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൈ കൊടുത്തില്ല 
ഹലൽവിയ വിശാല് അവൻ ഈ പഴത്തെ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തില്ല നിർബന്ധിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷെ അവൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്താ ചെയ്തത് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിട്ടു ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിട്ടു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഈ പകലിൽ ഈ വചന സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടുന്നത് അമേൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ആകട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആകട്ടെ പത്രമാകട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ അതിനെയെല്ലാം നാം ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം കേട്ടോ ഹരിയ ഇത് വളരെ തന്ത്രപൂർവം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനോടുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മകന്റെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം പാപത്തിലേക്ക് വഴുതി പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് നാം വഴുതി പോകാനുള്ള കാരണം നാം ചെറിയ ചെറിയ മേഖലകളിൽ നമ്മെ അശ്രദ്ധമാക്കുന്ന ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുന്ന മറ്റു പലതും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയറി ഹലലൂയ ഞാന് ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദൈവദാസന്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങൾ ഒന്ന് കൂടെ പാർത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോടും കൂടെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാന് ഇതുപോലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടൊന്നും പോയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കർത്താവ് എന്നെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്റെ പ്ലസ് ടെൻത്തിന്റെ പഠനത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് അപ്രകാരം ഒരു അനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നു ആ സമയം മുഴുവൻ മുതൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പീരീഡിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ പിതാവ് ഒരു ദൈവദാസന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ മൂന്ന് നാല് മാസത്തേക്ക് കൊണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ചെന്നൈയിൽ ആ ദൈവദാസനോടൊപ്പം മൂന്ന് നാല് മാസം താമസിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് അവസരത്തെ ലഭിച്ചു ഞാൻ ആ ദൈവദാസന്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എന്നെ വളരെ ചിന്തി വളരെ എന്നെ എന്താ പറയാ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടുന്ന ഒന്നിനും അദ്ദേഹം സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് കയറിയാൽ ആ മുറിക്കകത്ത് മൊബൈൽ ഫോണോ അങ്ങനെ തന്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു വസ്തുവും തന്റെ കയ്യിൽ കരുതാതെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറി പോകുക ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഹലവിയ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറിയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ അതിനെ ഒക്കെ ആമെ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്ത് ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന് ആമേൽ ആമേൽ അതിനെ തകർക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിന് സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ സർപ്പം ഹൗവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിനെ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വർഷമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുന്ന സകലത്തെയും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയണം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അല്പം ആവേശത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വചനപ്പാവം കൂടിയാ ഞാൻ ഇത് ഹരവിയെ പ്രസംഗിക്കുകയല്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അവൻ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അവൻ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഏറ്റവും സമീപമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ സഭയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഹാരവിയ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ വിലയില്ലാത്ത അവൻ നശ്വരമായ പലതിലും ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും വിലപ്പെടുപ്പുള്ള ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആ വാറ്റത്വത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതാണ് ആ വാറ്റത്വം നിത്യത എന്ന വാറ്റത്വം അതെ നിത്യത എന്ന വാറ്റത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന മറ്റു പല ഉപദേശങ്ങളും മറ്റു പല ചിന്താഗതികളും അവൻ ദൈവസഭയ്ക്കകത്തും ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് പുറത്തും അത് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗോൾ ഹാലവിയെ എന്നെ ഒന്ന് എന്റെ ബന
ആദമിന്റെയും ഹൗവയുടെയും അടുക്കൽ വരികയാണ് ആ അമേൻ ഹൗവയുടെ അടുക്കൽ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം വന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവളെ നിർബന്ധിച്ചത് കഴിപ്പിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഒന്നാമത് ചെയ്ത് അവളെ ശ്രദ്ധയെ പിരിച്ചു വിട്ടു നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മൂന്നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് സ്ത്രീയോട് തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലവും നിങ്ങൾ ഇന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ലൂയ ആദ്യമായി ആ എന്റെ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ പറയാം ആ പഴം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹരലൂയ ആദ്യ അവളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ചിന്ത ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഹരലൂയ നമുക്കറിയാം ആമേ എല്ലാ പ്രവർത്തനം ുടെയും പുറകിൽ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾക്ക് പുറകിലും നമ്മുടെ ഒരു പ്രതികരണത്തിന്റെ പുറകിലും ഒരു ചിന്ത മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഹലോ നമ്മുടെ അകത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മെ കൊണ്ട് നമ്മെ കൊണ്ട് ചിലത് സംസാരിപ്പിക്കുകയും നമ്മെ കൊണ്ട് ചിലത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പിഷാൻ ഏത് മേഖലയില അവന്റെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് പണിയുന്നതെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് ചിന്തയാണ് പിഷാജ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒരുവന്റെ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് ിഷാജിന്റെ സ്വാധീനം വെളിപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഹരവിയ പാപകരമായ ചില പ്രവർത്തികളായിരിക്കാം ഹരവിയ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും അവ പല കൊലപാതകങ്ങളും പല വഴക്കുകളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അവ ഏതോ സാഹചര്യത്തിൽ കയറിക്കൂടിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു ചിന്തയായിട്ട് അകത്ത് കടന്ന് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് ഇന്നത്തേതിൽ അതൊരു ആമെ കോപത്തിന്റെ പ്രതികരണമായിട്ട് വെളിപ്പെടും ഇവിടെ ഇഷാജ് ചെയ്തതും അത് തന്നെയാണ് ഒരു സ്മോൾ തോട്ട് ഒരു ചെറിയ ചിന്ത അമേ ആ ഹൗവയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു ഒരു ചോദ്യം ഇട്ടു കൊടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് അമേ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിനോട് പറയട്ടെ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടിരുന്ന അവിശ്വാസത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് അവ അതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം പിശാജ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന അവിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വളർത്തി വലുതാക്കരുത് നിങ്ങളെ അകത്ത് ദൈവ വചനമെന്ന വിത്ത് വലുതാകണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വചനമെന്ന വിത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വളർന്ന് വലുതായാൽ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലത്തെ കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ ആ അവൻ വിത്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് വളർന്ന് അതൊരു മുള്ളുപോലെ അവൻ നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം തകർന്നിരിക്കുന്ന വചനത്തെ പോലും എരുക്കി കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം നമ്മുടെ അകത്ത് വിശ്വാമേ വീഴുന്ന വചനം ഒരു വൃക്ഷം പോലെ വളർന്ന് അതിനകത്തുനിന്ന് വിശ്വാസം എന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ പിശാജ് നമ്മുടെ അകത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന അവിശ്വാസത്തിന്റെ ചിന്തകൾ അവൻ അതൊരു മുള്ളു പോലെ നമ്മുടെ അകത്ത് അവൻ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന വചനത്തെ പോലും ഞെരുക്കി കളയുന്ന വിധത്തിൽ അത് നമ്മെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നു പകൽ എല്ലാ അവിശ്വാസത്തിന്റെ ചിന്തകളും ഹാരലൂയ എല്ലാ നിരാശയുടെ ചിന്തകളും എല്ലാ പുറുപുറുപ്പുകളും നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവെ എന്റെ ചിന്തകളമേ ഇന്ന് പകൽ എനിക്കൊരു വിടുതൽ ആവശ്യമാണ് ലോൺ അമേ എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിന്റെ മേൽ എന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന്റെ മേൽ ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൈവിക സ്പർശനം വേണമെന്ന് എത്ര പേർ ഈ പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കും ഹലോ അപ്പൊ പിഷാജ് ഇവിടെ ചിന്തയെ സ്വാധീനിച്ചു അതോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക വാസ്തവമായിട്ട് ഹലോ ദൈവം നിങ്ങളോട് ആ പഴം ആ ഫലം തിന്നരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ സ്ത്രീയെ ഈ ഈ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്ക് അവളുടെ അകത്ത് കിടന്ന് അത് അമേൻ അവൾ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം ഹലോ ബിയ നമുക്ക് ആ ഭാഗം അറിയാമല്ലോ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സ്ത്രീ ആ പിഷാലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പത്തിന്റെ ആ കൗശലപൂർവമായ തന്ത്രത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ അവിടെ തകർക്കപ്പെടാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഹലോ പഴയ നിയമം നിങ്ങൾ ഉടനീളം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നമുക്കറിയാം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുക രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അമേ ഈ അമേ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ഹലലൂയ ഏലിഷയുടെ ബാല്യക്കാരനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അവനും സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയി ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു ശിശൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനോടൊപ്പം ദൈവിക അരുളപ്പാട് പ്രാപിച്ച് നമുക്കറിയാം ഏലിയാവും ഏലിഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏലിയാവിന്റെ മേൽ പകർന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്കു പ്രാപിച്ചവനാണ്
ഏലിശിയുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അഭിഷേകത്തെ അടുത്തതായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടത് ഗേഹസിക്ക പക്ഷെ ഗേഹസിക്ക് എന്താ അമ്മ സംഭവിച്ച് ഗേഹസി പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അവന്റെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹലലുഹ്യ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ നയമായ സൗഖ്യമായപ്പോൾ ഏലിശ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ നന്മയെ അവൻ ഇതാ ഗേഹസി പുറകെ നടന്ന് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാ അവന്റെ ചിന്തയും അവന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭൗതികമായിരുന്നു അലലൂയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആത്മീക വിഷയത്തെക്കാൾ ഭൗതിക വിഷയത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വല്ലാതെ ചിന്താകുലമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീക വിഷയത്തെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഭൗതിക വിഷയത്തെ ഭൗതിക വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവെ ആമെ നിന്റെ വചനം കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമെ അലലൂയ നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വചനം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് തന്നിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ് ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവനും നമ്മുടെ ഭക്തിക്കും നമ്മുടെ ആത്മീകവും ഭൗതികവുമായ സകല ആവശ്യങ്ങളെയും വിവർത്തിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഹലലുയ ഇവിടെ ഗേഹസിക്കാതിന്റെ നിറത്തിനു വേണ്ടി ഹലലുയ അവൻ പ്രവാചകനെ അവൻ അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനോടൊപ്പം നടന്ന ഈ ദൈവ മനുഷ്യൻ ഇതാ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയി ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയി അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഹലലുയ തുടർന്ന് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ ഒത്തിരി തെളിവ് ഹലലിയ നമുക്ക് തിബത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം സെക്കൻഡ് തിബത്തി രണ്ട് തിബത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് തിബത്തിയോസ് നാലാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദേവാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ട് തെസലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി അവന് അവിടെ ദേവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുക ദേവാസിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹലലുയ അവൻ പൗലോസിനോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവന് സംഭവിച്ച വീഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താ അവന് സംഭവിച്ചത് അവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ആമൻ അവന്റെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെട്ടു ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ലക്ഷ്യബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ അവൻ ലോകത്തിന് പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവമക്കളോട് പറയട്ടെ കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചത് ലോകത്തിന് പുറകെ പോകാനല്ല ഭൗതിക നന്മകൾക്ക് പുറകെ പോകാനല്ല വിശാഖ നമ്മുടെ അകത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് അമി 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 ഭൗതികമായ ചിന്തകൾക്ക് നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ള അത് കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവാണ് അത് മിഥ്യതയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് എന്ന് ഇവറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക മടങ്ങി വരട്ടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫോർ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് വിശാല് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരിക മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യവും ആറാം വാക്യവും നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചേ മാത്യു ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ഹലലുഹ മൂന്നാം വാക്യവും ആറാം വാക്യവും വായിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷകൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയാണ് നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലലുഹ്യ വിശാജ് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ച് ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിലും ഇതുപോലൊരു ചോദ്യമാണ് ആദർ ഹൗവയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുത്തത് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളെ മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനെ തെറ്റായ നിലയിൽ വളച്ചുടിക്കുകയാണ് വിശാല് ഏതെങ്കിൽ ചെയ്തത് ഇവിടെ വീണ്ടും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് പറയാണ് ആമെ അതിന്റെ നാലിന്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ അലലുയ്യ യേശുവിന്റെ അകത്ത് ഒരു സംശയത്തിന്റെ വിത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിടാൻ ശ്രമിക്കുക ജീസസ് നോ ആമെ ജീസസ് നോസ് വെരി വെൽ ദറ്റ് ഹു ഹി ഇസ് താൻ ആരാണെന്നും തന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൗത്യം എന്താണെന്നും യേശുവിന് നന്നായി അറിയാം എങ്കിലും യേശു അകത്തൊരു ചിന്ത കൊണ്ടിടുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ടിടുകയാണ് നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ഹലലുയ പക്ഷേ ഹലലുയ പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ ഇതാ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് വിശാലിന്റെ ഈ തന്ത്രത്തെ യേശു അതിജീവിച്ചു എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു 
അവൻ തന്റെ അകത്ത് അവൻ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വചനത്താൽ യേശു അതിനെ അതിജീവിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ ദൈവസഭയോട് പറയട്ടെ യുവവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം അവൻ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ അകത്ത് അവൻ വചനമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാർഡ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നിങ്ങൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താമേഖലകളെ ലക്ഷ്യത്തെ തെറ്റിച്ചു കളയാൻ അവന്റെ പദ്ധതികളുമായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് അവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും അലലുയ്യ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് സംശയത്തെ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സംശയത്തെ വളർത്തി വലുതാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് യേശു മാതൃ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശു എന്താ ചെയ്ത് ആ പിശാജിന്റെ ചിന്തകളെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് വചനം കൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അലലുയ്യ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് ഹൃദയം വഷളായി പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ വചനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ഹലലുയ്യ വചനം അകത്തുള്ളവൻ അവൻ അവൻ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈദ് ഒരിക്കലും അവൻ അവന്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടത്തില്ല അവൻ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് പകൽ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവ വചനം സ്വീകരിക്കുവാനും ദൈവ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാനും തക്ക സമയത്ത് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഹലലുയ്യ ഞാൻ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അതിശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ ആ ദൈവദാസനോട് ചില സമയം സംസാരിക്കാൻ ഒരിക്കൽ അവസരത്തെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഫാസ്റ്റർ വൈ ആർ യു ബീങ് യൂസ് ബൈ ഗോഡ് ഇൻ സച്ച് എൻ അമേസിംഗ് വേ നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഇത്രയധികം ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹലലുയ്യ ആദ്യമായി ഞാൻ വാക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എന്റെ കഴിവല്ല അത് കർത്താവാണ് ഓൾ ഗ്ലോറി ബോസ്റ്റുകളോ ഞാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾ ആ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ താങ്കളെ തന്നെ ഒരുക്കുകയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് എനിക്കറിയാൻ താല്പര്യം ക്യാൻ യു സ്പീ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ മീ അപ്പോൾ വോട്ട് ഇസ് യുവർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കളെ തന്നെ അവൻ ഇപ്രകാരം ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രദർ ദ റീസൺ വൈ ഗോഡ് ഇസ് യൂസിങ് മീ സോ പവർഫുൾ ഈസ് ദാറ്റ് ഓരോ ദിവസവും ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വചന ബൈബിളിലെ അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഈ ദൈവമനുഷ്യനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ മുന്നൂറോളം അധ്യായങ്ങൾ ദിവസവും അദ്ദേഹം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദൈവവചനത്തെ ആമേ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഹലലുയ്യ അതിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അല്ലുയ്യ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വചനത്തെ സൂക്ഷിക്കുകയും ആ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അവൻ വഴിമാറ്റി വിടേണ്ടതിന് ഏകാഗ്രതയെ അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു പലതും കൊണ്ടിടുമ്പോൾ അകത്ത് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതൽ പിശാജിന്റെ ഈ തന്ത്രത്തിന് മുമ്പിൽ വീഴത്തില്ല അവൻ അതിനെ അതിജീവിക്കും ഹാലലുയ്യ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഹാലലുയ്യ ദൈവവചനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുക യേശു കർത്താവിന്റെ അകത്ത് ഈ ചോദ്യം പിശാജി കൊണ്ടിടുമ്പോൾ അവൻ നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ എന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പിശാജിന്റെ ആ ചോദ്യത്തോട് യേശു പ്രതികരിക്കുന്നത് വചനം കൊണ്ടാണ് ഹി യൂസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആസ് എ വെപ്പൺ ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദോട്ട് അവൻ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യത്തെ യേ
നിരന്തരമായി ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ഉപവസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗം മാറുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നം മാറുന്നില്ല പല വിധത്തിലുള്ള നിരാശയുടെ ചോദ്യം അവൻ അവരുടെയും ഹൃദയത്തെ അവൻ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ചോദ്യങ്ങളെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ വചനമാകത്തുന്നായിരിക്കണം വചനമാകത്തുള്ളതിന് മാത്രമേ വിശാചുയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ വിശാജ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ചിന്തയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ വചനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുക കഴിയുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ അലക്ഷ്യമാക്കി കളയുന്ന നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തെറ്റിച്ചു വിടുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാനും വചനത്തെ പഠിക്കുവാനും ദൈവ ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുവാനും ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ പറയട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും പരാജയപ്പെടത്തില്ല ആമൻ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം ജയവാളികളായി മുന്നേറുന്നു കരമുയർത്തി ആമ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ പ്രിയുള്ളവരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ആമ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാനും ദൈവത്തോട് പറ്റിയിരിപ്പാനും കൂടെ ആമ കൂടുതൽ സമയം ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാനും ഒക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരത്തെ തന്നില്ലേ എന്തുമാത്രം മേഖലകളിൽ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ കർത്താവ് നമ്മെ വചനത്തിലൂടെ സ്വാധീനിച്ചു ഹലലൂയ എന്തിനാ കർത്താവ് ഈ അവസരത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെന്നറിയാമോ ഹലലൂയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ വിശാജ് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ വചനം കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ നാടുകളിൽ ആമെ നാം വചനം ചിന്തിച്ചതും ധ്യാനിച്ചതിലും അപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാനും ദൈവശബ്ദത്തെ കേൾക്കുവാനും ദൈവം ഒരുക്കുന്ന അവസ്ഥ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വചന ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് ആമി ദേവാസിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഹലവിയ നാലാമതായിട്ടും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മണ്ഡലത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി നാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാൽ ശലോമോൻ വയോധികനായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യ ദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം പോലെ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിങ്കൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല ഹലലുയ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന വാക്യം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനൊന്നിന്റെ നാല് ആ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് വെളിയിലെടുക്കാം അവിടെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ശലോമോൻ വയോധികനായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യ ദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു ഹലലുയ നമ്മള് ആ ഹൗവയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു ആമേൻ ഹൗവയെ പിശാജ് ആമേൻ ഹൃദയത്തെ വശീകരിച്ചത് ചിന്തകളിലൂടെയാണ് ടു തോട്ട്സ് ചില ചിന്തകളിലൂടെ അവിടെ വശീകരിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു തുടർന്ന് നാം ഏഹസിയിലേക്ക് വന്നപ്പം ഏഹസിയെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യബോധത്തെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞത് ആ ഈ ലോകത്തിലെ പണവും നന്മകളുമാണ് എന്നാൽ ദേവാസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ലോക സ്നേഹമാണ് അവനെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെ ശലോമോന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തോടുള്ള ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്ന് അവൻ വഴുതി പോകാനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് അവന്റെ ബന്ധങ്ങളാണ് അലവില്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് അവന്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ ഹൃദയം അതിലിയ ആ വാക്കി ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ആ അവന്റെ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യ ദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ ഈ വചനഭാഗം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ വളരെയധികം കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാനിടയായി തീർന്നു ആരാ ശലോമോൻ 
ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ ശലോ ദൈവവുമായിട്ട് ഐ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആ ദൈവിക സ്വപ്നം ശലോമോൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശലോമോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശലോമോന്റെ ആ ഫാമിലി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് ശലോമോന്റെ അപ്പൻ ദാവിദിനെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള പുരുഷൻ എന്ന് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ ശരിയിൽ ആരാധിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ആത്മീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ദർശനമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ശലോമോന്റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ച് വചനം പറയുകയാണ് അവന്റെ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ എന്ത് എന്തിലേക്ക് നയിച്ചു അവസാനത്തിൽ പറയാണ് അവന്റെ ദൈവമായി യഹോവിയുങ്കൽ അവന്റെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല അവൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക നന്മകളായിരിക്കാം നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചിന്തകളായിരിക്കാം നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ലോക സ്നേഹമായിരിക്കാം നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നാലാമത്തെ മേഖല കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ നമ്മെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശലോമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവ മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയാണ് അസാധാരണമായ ദൈവിക ജ്ഞാനം അകത്തുള്ള ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ അവൻ എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനം തന്റെ അകത്തുണ്ടായിട്ടും തന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്ന ബന്ധങ്ങളിലൂടെ അവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പക്ഷെ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കാം കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കാം ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ ദൈവ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ദൈവം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹലവിയ നമ്മെ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസ്യം പങ്കുവെച്ച ഒരു സന്ദേശം ഞാനും കേൾക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് എന്താ ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാവികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെയൊക്കെ അവൻ എടുത്തെടുത്തു പറയുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് Sometimes can divert your attention. നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ശലോമോന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മോട് പറയുകയാണ് ദൈവച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് അവന്റെ ഹൃദയം ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല കാരണം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ മറ്റു പല വ്യക്തികൾ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ പകലിൽ അന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ കർത്താവുമായി നമ്മെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഏഷ്യ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ശിഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പലരുടെയും മനസ്സിനകത്ത് അല്പം ആ വേദന ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്നേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയോ വസ്തുക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ അമ്മ മറ്റു പലതിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതെയൊക്കെ സ്നേഹി എനിക്കുള്ളവനല്ല എന്താ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന യേശു ഇതാ ഇവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്ത പറയുന്നു എന്നേക്കാൾ അധികം അതായത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ അധികം ആ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ വചനം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാണ് കർത്താവായിരിക്കണം ദൈവശക്തി ആയിരിക്കണം ദൈവ സാന്നിധ്യമായിരിക്കണം ദൈവ വചനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രഥമ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവ വചനത്തെ കുറിച്ചും ദൈവ ഹിതത്തെ കുറിച്ചും ആയിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്താ ശലോമോന് സംഭവിച്ചത് ശലോമോന്റെ ബന്ധങ്ങൾ അവനെ ആ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്ന് അവനെ തെറ്റിച്ചു കാണുന്നു ഹലവിയ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാനിടയായി തീർന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഈ വചന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിനോടൊന്ന് പറയാം ഞാമെ തെ ഞാമെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആ ദൈവീക ദർശനത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വഴി തിരിച്ചു വിടുന്ന ബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്
അഭിപ്രായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന പേര് പ്രാപിച്ചു അപ്പൊ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു പഠിച്ച് ദൈവം ഒരിക്കൽ അബ്രഹാമിനോട് അമ്മ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അമ്മ അബ്രഹാമും ലോത്തുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അബ്രഹാം ലോത്ത് ലോത്തുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം പിരിഞ്ഞ് അവൻ ഒരുവൻ ഇടത്തോട്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരുവൻ വലത്തോട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ടു വഴികളിലേക്ക് തിരിയാനിടയായിരുന്നു എന്താ അതിന്റെ കാരണം അമ്മ അബ്രഹാമും ലോത്തും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷെ ലോത്തിന്റെ വിഷനും അബ്രഹാമിന്റെ വിഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലോത്തിന്റെ ദർശനവും അബ്രഹാമിന്റെ ദർശനത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ അമ്മ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ ആ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇളകാത്ത രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു അമ്മ ദർശനമാണ് എന്നാൽ ലോത്തിന്റെ ദർശനം ഈ ഭൂമിയിലെ നീരോട്ടമുള്ള അമ്മ പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനമാണ് ലോത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അമ്മ അബ്രഹാമിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിവിടുകയ ഹലവിയ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വചന ഭാഗം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആമേ ദൈവീക ദർശനത്തെ കെടുത്തുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ആമേ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവത്തിന്റെ ആമേ വചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളെ നാം സൂക്ഷിക്കണം അത് ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്ന സന്ദേശമാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാം ഹലലുഹ ആമേ ത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആമേൽ പൗലോസ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഹലലുയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വഴി തിരിച്ചു വിടുന്ന ആ നമ്മെ നിർമ്മലതയും നമ്മെ ആ വാക്യങ്ങളോട് ഒന്ന് വായിക്കുക ഒന്ന് വരി രണ്ട് വരുന്നീർ പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധം ആമേൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആ കൂട്ടായ്മ ഏകാഗ്രത നിർമ്മല നിർമ്മലത ഇതു വിട്ട് ഹൃദയം വഷളാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ പഴയ ദൈവത്തിലെ ആമ അസാധാരണ ദൈവശക്തിയെ ചുമന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശിംഷോൻ ഹലലുയ ശിംഷോനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജന്മന നാസിർവദർശനായ ഒരു ദൈവമനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അസാധാരണമായി ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ ചുമക്കുന്ന ഒരു ദൈവമനുഷ്യനായിരുന്നു ശിംഷോൻ പക്ഷെ ശിംഷോന്റെ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അമ്മ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശിംഷോന്റെ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ അവന്റെ അകത്ത് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന ആ ശക്തിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇടയായി തീർന്നു ഹലലുയ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ദർശനത്തെ ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആ ദൈവശക്തിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളാകട്ടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിച്ചു വിടുന്ന മറ്റ് എല്ലത്തെയും ഒന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഹലലുയ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര പേർ ഈ പകൽ തീരുമാനമെടുക്കും മോശയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ കാണുന്നത് മോശ വളരെ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു മോശയും അഹരോനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മോശ ആ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മോസസ് വാസ് ഓൾവേസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഗോഡ്സ് വോയിസ് ബട്ട് അഹരോന്റെ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ച് അഹരോൻ അമ്മ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് അഹരോനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും ആൾക്കൂട്ടം എന്ത് പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഹരോൻ പക്ഷെ മോശയെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മോശ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ദൈവസ്നത്തിൽ അവൻ കടന്നു ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വചന ഭാഗമുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അമ്മ മോശ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെ പോരുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കരുത് മോശയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അമ്മ മോസസ് വാസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് വോയിസ് ഹലലുയ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചും ദൈവ വചനത്തിലും ആമേ വലിയ ഉറപ്പുള്ള അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മോശ ഹലലുയ മോശയെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ആമേ ദൈവ മോശയോട് മുഖാമുഖം സംസാരിച്ചു ആമേ ഹലലുയ മോശ ദൈവസന്നത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മോശയും ദൈവവുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് 
ടു ഫേസ് ദൈവം സംസാരിക്കുക എന്ന് മോശയോട് പ്രിയോടെ ഇന്ന് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഇതുപോലെ ഹലലിയ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു അനുഭവം വേണം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വചന ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അതെ നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഇതുപോലൊരു ബന്ധം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവൻ ഏകാഗ്രതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകാൻ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നാം പ്രാരംഭത്തിൽ വായിച്ച ഒരു പുതുവാക്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായി യേശുവിനെ നോക്കുക ഹലരുക ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരെ നോക്കണം യേശുവിനെ നോക്കണം ഹലരുക ഒരു ഓട്ടക്കാരനെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓടാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് ചുറ്റും അവനെ നിരയായിട്ട് നിന്ന് അവനെ ആ ചീർ ചെയ്യുന്ന അവനെ ഒന്ന് പ്രശംസിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ചുറ്റും കാണും വേറെ ചിലര് കളിയാക്കാൻ വന്നവരുമുണ്ട് ഹലരിയ ഇവരെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും ഇവരെല്ലാം ഇരുവശങ്ങളിലും അമേൻ ആ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ഓട്ടക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്നറിയാമോ ഹലരിയ ഓട്ടക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ വശങ്ങളിലേക്കല്ല നോക്കുന്നത് അവനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഹലരിയ ഈ ഓട്ടക്കാരൻ അവന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഹാലരിയ വിരുദിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അവന്റെ ട്രാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് അവൻ ഓടുന്നു ഓടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വിരുദ് അവന് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നല്ല വേഗത ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ വേഗത ഉണ്ടെങ്കിലും ട്രാക്ക് മാറിപ്പോയാൽ വിരുദ് ലഭിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കത്തില്ല ഒരോട്ടക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത ഹല്യ ഒന്ന് അവൻ വേഗതയുള്ളവനായിരിക്കണം രണ്ട് അവന് ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹലരിയ ചുറ്റും നിന്ന് അവനെ ആ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ കാണാം അവനെ അപമാനിക്കുകയും അവനെ വളരെയധികം അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്നവരും ആ കാണികളുടെ അകത്ത് ആ ക്രൗഡിനടക്ക് കാണാം പക്ഷെ അവന്റെ ശ്രദ്ധ അതൊന്നുമല്ല അവൻ ഒറ്റ ശ്രദ്ധയുള്ള അത് അവന്റെ വിരുദാണ് അവന്റെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ലേഖനം ഈ ലേഖനത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ പറയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക ഹലരുയ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹലരിയ അവിടെ മറ്റൊരു പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക മാത്രമല്ല ധ്യാനിക്കണം മൂന്നിന്റെ അങ്ങനെ പ്രായം പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്നിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിക്കാൻ പാപികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളി ഹലരിയ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ നോക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ലക്ഷ്യം യേശു കർത്താവിലായിരിക്കണം വായി ഹലരിയ എന്തുകൊണ്ട് എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആരെ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹലരിയ യേശു കർത്താവിന് യേശു കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ധ്യാനിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾ നമ്മെ കളിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇതിന് കഷ്ടം വന്നല്ലോ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇതിന് പ്രതികൂലം വന്നല്ലോ ഉടനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ശരിയാണല്ലോ ഇത്രയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കഷ്ടം വന്നല്ലോ അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഉടനെ യേശുവിനെ ധ്യാനിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും യേശുവിനെ അപമാനിക്കുക നീ ദൈവത്തിന് എങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാ നീ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയില്ലേ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിച്ചില്ലേ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് ഹാലരിയ അവനെ അപമാനിച്ചവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഹാലരിയ കർത്താവെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് രണ്ട് യേശു അവൻ ക്രൂശി കിടക്കുന്നവനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ശാപത്തിന്റെ വാക്കല്ല പ്രത്യാശയുടെ വാക്കാണ് ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പറവീസയിലിരിക്കും അതാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യേശുവിനെ നോക്കണം രണ്ട് യേശുവിനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാൽ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ മെഡിറ്റേറ്റ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് അലലുയ അമ്മ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ മാത്രമല്ല യേശുവിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്
ഉണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് വോട്ട് എവർ ദാറ്റ് യു ഡു യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ഗോഡ്സ് വോയിസ് ഹാലി ലിയ നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാനും ആമെ കേട്ട വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും അത് പോസിബിൾ ആണ് എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് സമയത്തെ വേർതിരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആരും ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുക എന്റെ മുമ്പിലുള്ള സമയം കൂടെ അവസാനിക്കുക എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചിട്ട് കർത്താവിനോട് ഇന്ന് പകലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ കർത്താവെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വശമായി പോകാതിരിപ്പുയ്യ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്റെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഹാലലൂയ്യ ആമേ ഹാലലൂയ്യ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയുമുള്ളവരെ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിക്കാൻ ആമേ ഹാലലൂയ്യ യേശു കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുക യേശു കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുക ഒരു വചന പ്രാവ് കർത്താവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഹലരിയ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഹലരിയ ഒരു നിമിഷം കർത്താവിന്റെ ആ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചാട്ടെ ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാം കർത്താവിനോട് പറയാ കർത്താവെ അത് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വഴിതിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളാണെങ്കിൽ ഹലരിയ അത് ആമെ പിഷാജന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന കൊണ്ടിടുന്ന അവിശ്വാസത്തിന്റെ ചിന്തകളാണെങ്കിൽ അത് ആമെ ലോകത്തിന്റെ മോഹമാണെങ്കിൽ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണെങ്കിൽ ഹലലുഹ ആകുലതയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച പ്രിയമുള്ളവരെ വിശാരി നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആയുധം ആമേ ആകു ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന യേശു കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കെണിയായി തീരാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ആകുലത ഹൃദയത്തിനകത്ത് വർദ്ധിച്ചാൽ ഹാലലുയ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആകുലത വർദ്ധിച്ചിട്ട് കർത്താവിനോടുള്ള ആ ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഇന്ന് പകലിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഹാലലുയ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആ ഡിസോർഡറായിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർഡറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങയുടെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ശ്രദ്ധിപ്പാനും ദൈവശബ്ദത്തെ കേൾക്കുവാനും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അതെ യേശു കർത്താവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് യേശു കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കാൽച്ചുവടുകളെ എടുത്തു വെച്ച പത്രോ സ്ഥലുക അല്പസമയത്തേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും അവന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ച് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ സെഷനിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ നോക്കി പറയാണ് നിന്റെ കാലുകൾ കുഴഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ നിർക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് കരുതുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നിന്നെ നടത്തുവാൻ നിന്നെ കരം പിടിച്ച് നിന്നെ മുൻപോട്ടേക്ക് നയിക്കുവാൻ ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കഴിയും ഇവിടെ പകൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവരുമായ യേശുവിനെ നോക്കട്ടെ എല്ലാം നിരാശകളും നീങ്ങട്ടെ എല്ലാ ഭയങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ ഹാലെ ലൂയ എല്ലാ മരണ ചിന്തകൾ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ നാളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ അങ്ങയുടെ സമാധാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല മഹത്വം അംഗീകരിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമെ കർത്താവിന്റെ ദാസനും കുടുംബത്തിനും ദൈവസമയ്ക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു